Fue un lunes en la mañana para Colombia, tarde francesa, cuando un humilde jardinero hecho en las montañas de Fusagasugá hizo emocionar a todo un país. Luis Alberto Herrera Herrera, conocido como Lucho, ganó la primera etapa para Colombia en la carrera más importante del ciclismo mundial y no fue cualquier etapa, fue el emblemático Alpe de Hues. Le gana nada menos que a Bernay, ¿no? y le gana también a, a Laurent Fiñón, 58 segundos en esa oportunidad le sacó, destacándose las 21 curvas prácticamente desde el comienzo. Y alcanzamos al grupo de punta en Grenoble, en la zona de alimentación. Y, y yo casi no, creo que ya no cogí alimentación ahí, no cogí y me acomodé otra vez adelante. Ahí me acuerdo que, que alcanzamos otra vez a, a Inol y ya después yo quedé solo con Fiñón. Y ya cuando quedé con Fiñón, pues yo le partí. La emoción y las lágrimas fueron para los colombianos a miles de kilómetros de allí. El protagonista lo tomó con una tranquilidad asombrosa. Mientras todo el mundo estaba enloquecido, todo el mundo gritaba viva Colombia y salían no sé de dónde botellas de aguardiente, es increíble las banderas, este hombre era estoico, este hombre era como si no hubiera pasado nada, firme, sin emociones, eso fue lo que a mí realmente me llamó la atención de Lucho Herrera, un hombre realmente con, con un, un, una cara de ser, un rostro de ser en ese momento. ¿Y qué le dijo? No, al estilo de Carlos Valderrama, ¿no? le pregunté, bueno, que no todo bien, y dijo, Lucho, felicitaciones, gracias mío. Así, eso fue todo lo, 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 lo de Herrera. Eh, sus emociones eran muy internas, no las expresaba, no, la, no, las, no las exteriorizaba. Fue la primera de las hazañas por venir en el tour. Los escarabajos comenzaban a tallar sus nombres.